Seats for mathematics, physics and biology in your school are in the ratio 5 is to 7 is to 8. There is a proposal to increase these seats by 40 percentage, 50 percentage and 75 percentage respectively. What will be the ratio of increased seats? Right, already okay, numbers just okay, seats are not. Okay, school lo, 5 is to 7 is to 8 is to 8 mass, physics, biology lo seat lo unna hai. What in a verse ga? Nalavai shatham, yavai shatham, mariyu, dabbai idu shatham, pinch avakasham unte, pinch in a seat lo nishpat. 5 is to 7 is to 8 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 Nalavai perite mai thay? Noot nalavai. Jodno dantlo? Yaavai ne adu? Noota yaavai. Mudo dantlo? Dabbai idan ne adu ante into one seventy five. Into one seventy five. Right? No, idhen to cancel jesh na ok. First aith to yadda. Five ones. Five thirties. Five threes. Five fives. Mali yed to yesh na. Seven ones. Rundo combined ga ondi gaate. Seven ones. Seven twenties. Ikara seven. Is mali aith to bata. Aith okatla. Aida arla, aida nalla. Again two to bata the. Two twos, two threes, two fours. So finally, my question answer two east, three east, four. Finally, my question answer is two east, three east, four. Okay, turn down. Multiply it just say. Okay, 140 into five and that ante 700. 150 into seven and that 1050. Next. 175 into 8 and 1400. 0, 0, 0 cancel. 35 2s, 35 3s, 35 4s. 35 2s, 35 3s, 35 4s. So answer 2 is to 3 is to 4. If you have 2 to 5 to 7 to yes, you can last one direct range. 35 to yes. Multiply yes, yes. Right. At least now, right. Matter goes on. Right. At least, okay. Ultimate answer is the time we have target. Next. The ratio of the number of boys and girls in a college is 7 is to 8. One college is the same as the 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 college is the Right, bias no twenty percent, girls no ten percent is pinch it, a ratio and that. And out in the right, and send out in the right clear. Okay, next question. A sum of money is to be distributed among A, comma, B, comma, C, comma, D in the proportion of five is to two is to four is to three. A, B, C, D, Laku, either is to. Rondo is to Nalago is to Munish Patrician. If C gets thousand rupees more than D, C D contain Verupa Leku Pundute. Right A, B, C, D, and C, D contain and they could win another parts law. One part three contain four, one part equa. A one part to Quadrichinanta Verupa. I take B water, B any parts only. So B Rondo Bagalaganta, Rondo Velo. Yes. One into thousand, two into thousand. Dot in the right. Clear. Next question. If forty percentage of a number is equal to two third of a another number, what is the ratio of first number to second number? Forty percentage of a number, the x and co, a and co, is equal to Two third of another number, another number some y anko. I think x y y ratio anta. Forty percentage ne amar rajmana. Forty by hundred into x is equals to two by three into y. Right. So zero zero cancel two one so two two so two one so two five. So x by y is equal to anta ratio five by three. Nothing but five is three. Okay. Five is three. I cancel it. Then direct forty percent into two by five and jalo se. 2 to cancel I both. Percentage chapter the gara 40 percent and 2 by 5 also. Pina 2 to cancel with 5 with the automatic 5 by 3, 5 is to 3. Right. Next question though. Right. Ratio of the earnings of A and B is 4 is to 7. If the earnings of A increases by 50 percent and those of B decrease by 
25%. The new ratio of their earnings becomes 8 is to 7. What are the A's earnings? Question number 8. A, B, L, A, K, Sampadana. A, B, L, A, K, Sampadana. What is it? 4 is to 7. A, Sampadana, Yavai, Shatham, Perigi. B, D, Yavai, Shatham, Thaggite. What is it? What is it? What is it? 8 is to 7. What is it? आइते संपादना यंता आइते संपादना यंता योर दी ये संपादना यंता आठ नाल राइट सो सपोज कंपलसरी ट्रेड डिजिबल ट्रेड लिस्ट कुंटे मैक्सिमम यंता सेटिस्फाई ऐसा दान करने यंता सेटिस्फाई ऐसा है आते इकर चपड़ाने के पास बिल्ट उन्हें राइट सपोज रात दान करना ये आवश्यकता पेरिंग दान करना फोर इनटू � so, 7 into 75. 75 and 75 2. 4 into 2, 8 is 2. But, you all know, you can't get the other ratio. Now, the amount of 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 the amount. But, what is the salary? Next question. What least number must be subtracted from each of the numbers 14, 17, 34 and 42 so that the remainders may be proportional? 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ये स्थिरा संख्या तीस व्यस्ते उच्च शेष आलो अनुपात अम्लो उन्नताई अन्नर ऐट प्रोपोर्शनल अन्नर ऑप्शन्स दिस को नहीं ना जद्दम ले कुटे वर्जन है ने अनंबर समय एक्शन कुंटे 14 माइनस x कमा 17 माइनस x कमा 34 माइनस x कमा 42 प्रोपोर्शन अंडे मनी ये रोनिट रेशो ये रोनिट की इक्वल अंडे आप लोग 14 माइनस x बाय 17 माइनस x इक्वल्स � 34 minus x by 42 This is the actual condition, original Yes, we have to do x and do it directly Yes, x and n and do it directly Suppose, a number 0 and do it 14 is to 17 proportion to 34 is to Right, possibility This is the multiply, this is the same Possibility This is the same 14 into 31, 17 into 34 This is the same 42 into Right, this is the same Two ratios are equal. 14 is to 17 and then you just say 17 is to 21 or something. Only equal and other. Okay, one is said them. 14 is one both a 13. 17 is one both a 16. 34 is one both a 33. 42 is one both a 33. Again, prime number is one both a 33. This is one both a 33. Next, 14 is two both a 12. 17 is two both a 15. 34 is two both a 32. 42 is two subtract this is 40. 4 threes is four fives. 8 fours is eight fives. सरे थ्री फोर्स हो थ्री फाइव्स हो एट फोर्स एट फाइव्स तो रणनीति का करेशन हो इक्वल सो आंसर इधर प्रोपोर्शन लो उन्नाव लंटे ये तीसरे आले इक्वेशन है तो इधर आसम ऑप्शन वेरिफिकेशन बेस्टे जंटे नन्नडी तो ऑप्शन वेरिफिकेशन है राइट लेयर जंटे का ना कि इक्वेशन आसम प्रति संख्यालोण डी � Right, okay. Next question. In a mixture of 60 liters, ratio of milk and water is 2 is to 1. Aravai liter la misramam lo, aravai liter la misramam lo, palu mariyu niru yakka nishpatthi, rundu is to 1. Palu niru rundu is to nishpatthi lo, unnai. If the ratio is to be 1 is to 2, then quantity of the water to be further added is an error. आ निष्पत्ति वकटी इस्ट रोंडु कावाले अंटे इंका कलपवलिसना नील येन्न इंका कलपवलिसना नील नीलन मात्र में कलप माँटनाड़ अंटे पाल चेंद कावालना अवा गड़ुदु कानि इकड़ पाल एंद्धुन्दी सो � three parts. Okay, one and four and three parts increase. Right, you put it down. 
వాడు ఒక రిలేషన్ ఇచ్చినాడు మొత్తం ఎంత ఉందండి ఇన్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ లీటర్స్ సో ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉంది టోటల్ టూ ప్లస్ వన్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ కు అరవై లీటర్లు అని ఇచ్చినాడు ఇప్పుడు మనం కలపాల్సింది కూడా ఎన్ని లీటర్లు ఎక్స్ట్రా ఎంత పెరిగింది అంటే ఆ పూడు పాటలకు ఎన్ని లీటర్లు కలపాలి అరవై లీటర్లు కలపాలి అంతే అరవై లీటర్లు అని కలిపితేనా ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో పాలు ఎన్ని నీటిలు పాలు ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నాయి అని ఆన్సర్ పాలు ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నాయి టూ పార్ట్స్ కు త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఏమైతుంది డైరెక్ట్ వాల్యూ ఫార్టీ లీటర్స్ ముందు ఫార్టీ లీటర్స్ పాలు ఇరవై లీటర్ల నీరు ఉన్నాయి అరవై కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనభై లీటర్లు నీళ్ళు అవుతాయి నలభై లీటర్లు దానికి డబల్ ఉంది రైట్ ఓకే ఇక్కడ ఒకటి మాత్రమే ఈక్వల్ అయింది ఇంకోటి చేంజ్ అవుతుంది ఈజీగా చేస్తాం జనరల్ ప్రొసీజర్ అయితే ఏం చేస్తారు టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అని రాసి ఉంటారు టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ తీసుకుని ఉంటారు సో అక్కడ కాయసేసలో ఒకటి ఫార్టీ ఒకటి ట్వంటీ అని వాడే ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఐ మీన్ ఆ రేషియో ప్రకారం డివైడ్ చేస్తే ఫార్టీ బై ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఫస్ట్ డివైడ్ చేసి ఉంటాం మళ్ళీ ఎక్స్ రాసుకొని అదంతా రాస్తాం రైట్ అవసరం లేదు ఈ మెథడ్స్ రైట్ ఎక్స్లు అనుకొని చేయడమే మనకు అవసరం లేదు అంత టైం వేస్ట్ క్వశ్చన్ రిసీవింగ్ మార్చండి ఆ పర్స్పెక్టివ్ మార్చండి ఈజీగా అయిపోతుంది క్లియర్ ఫోర్త్ ప్రపోజనల్ ఆఫ్ రైట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అంతేనా మళ్ళీ రాయాలి దానికి ఫైవ్ ఈస్ట్ ఎయిట్ ప్రపోర్షన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ట్ నాలుగవ అనుపాతం అంటే ఐదు మూల సో ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు ఓకేనా డౌట్ ఏం లేదు కదా లేదు నువ్వు రాసుకో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఎట్లా రాసుకునే ఓకే బీసీ బై ఏ అని రాసుకునే ఓకే క్లియర్ నాలుగవ అనుపాతం అంటున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మెయిన్ ప్రపోజనల్ బిట్వీన్ టూ థర్టీ ఫోర్ అండ్ వన్ జీరో ఫోర్ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు నూట నాలుగు మధ్యమ అనుపాతం ఎంత మధ్యమ అనుపాతం ఎంత మధ్యమ అనుపాతం కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనము స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో ఫోర్ రైట్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో ఫోర్ సో థర్టీన్తో తెలుసు మనకు ఎందుకు థర్టీన్తో అంటే అంటే థర్టీన్ ఎయిట్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా థర్టీన్తో పోతుంది చూడండి థర్టీన్ వన్స్ ఎయిట్స్ థర్టీన్ వన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఎయిట్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ సో రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిట్స్ ఎంత అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూట్ థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యమ అనుపాతము స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబి మనకు కావాల్సింది చేసినాము ఎంత వచ్చింది మనకు నన్న ఆఫ్ డౌట్ ఉంది మన లైట్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ప్రపోజనల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ థర్డ్ ప్రపోజనల్ మూడవ అనుపాతం అంటే ఏం రాసాం జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ప్రపోర్షన్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఇది కేసు జీరో పాయింట్ ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే బీసీ బై సారీ బీ స్క్వైర్ బై ఏ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఫోర్స్ త్రీ వన్స్ త్రీ సిక్స్టీన్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ నథింగ్ బట్ టూ డెసిమల్స్ రావాలి పైన నాలుగు ఉన్నాయి కింద రెండు ఉంది ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ ఆల్రెడీ చెప్పిన మెయిన్ ప్రపోజనల్ అంటే ఏంటి థర్డ్ ప్రపోజనల్ ఏంటి ఫోర్త్ ప్రపోజనల్ నాలుగవ అనుపాతం మూడవ అనుపాతం రెండవ సారీ మధ్యమ అనుపాతం వాల్యూస్ డైరెక్ట్ చేస్తా ఎస్ డౌట్ ఉంటే అడగండి రిపీట్ చేస్తా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది థర్డ్ ప్రపోజనల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ అన్నాడు మూడవ అనుపాతం తృతీయ అనుపాత సంఖ్య ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ ఈస్ట్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్రపోర్షన్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై ఈస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంతేనా థర్డ్ ప్రపోజనల్ అంటే రైట్ ప్రతిసారి ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ ఏం రాయచ్చు ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ బీ స్క్వైర్ కదా ఎక్స్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ ఏమైనా రాయచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై రాస్తానా ఎక్స్ మైనస్ వై క్యాన్సల్ ఆన్సర్ ఎంత ఎక్స్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది నాకు కావాల్సిన సో క్వశ్చన్ వాడు ఎట్లా ఇస్తాడు అనేది మ్యాటర్ కాదు మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిసి అంటే ఎట్లా చేసినా కూడా వాడు ఎట్లా ఎక్స్లల్లో ఇని ఏలల్లో ఇని రైట్
రైట్ ఫోర్త్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఫోర్త్ టర్మ్ కాలి థర్డ్ ప్రపోజిషన్ అంటే మిడిల్ టిర్ టూ రిపీట్ అయ్యి థర్డ్ కాలి మీన్ ప్రపోజిషన్ అంటే మిడ్ టర్మ్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి రైట్ ది రేషియో ఆఫ్ థర్డ్ ప్రపోజిషనల్ టు ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీ అండ్ ది మీన్ ప్రపోజిషనల్ బిట్వీన్ నైన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి రేషియో ఆఫ్ థర్డ్ ప్రపోజిషనల్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ ఈ పన్నెండు ముప్పైకి ఉండే థర్డ్ ప్రపోజిషనల్ కు ఇక్కడ వచ్చేదానికి అండ్ దీనికి పన్నెండు ముప్పై తృతీయ అనుపాత సంఖ్యకు మరియు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కు మీన్ నైన్ కు ట్వంటీ ఫైవ్ కు ఈ మీన్ ప్రపోజిషనల్ కు దానికి రేషియో ఎంత ఎస్ అది అడిగింది సో ఇప్పుడు థర్టీ ఇంటూ థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ బై ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్స్ ఫైవ్స్ అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ రైట్ రూట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎస్ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ కు ఫిఫ్టీన్ కు రేషియో ఎంత ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఫైవ్ ఇస్ట్ వన్ అది క్వశ్చన్ రైట్ ఆ ఫాస్ట్ లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు రైట్ క్వశ్చన్ ను మనం క్లారిటీగా చదివితే ఏమైనా డౌట్ ఉంది మస్తు సో ఆల్మోస్ట్ స్పీడ్ గానే రైట్ కొంచెం క్వశ్చన్స్ కూడా సింపుల్ గానే ఉన్నాయి సో ఈజీగా అయిపోతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ రేషియో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇఫ్ ది యాంటిసిడెంట్ ఈజ్ టువల్ దెన్ ది కాన్సిక్వెంట్ ఈజ్ మూడు ఈస్ట్ నాలుగుకు సమానమైన ఒక నిష్పత్తిలో పూర్వపదం పన్నెండు అయితే పూర్వపదం అంటే ఏమని స్టార్ త్రీకి ట్వెల్వ్ అయితే ఫోర్కి ఎంత సిక్స్టీన్ రైట్ అంతే అది క్వశ్చన్ వాడు ఫ్రేమ్ చేస్తాను అది వాడు ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఉత్తర పదం ఎంత మూడుకు పన్నెండు అయితే నాలుగు పదహారు రాయాల్సిన అవసరమే లేదు రైట్ ఓకే ది ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఎ స్కూటర్ అండ్ ఎ టీవీ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో సెవెన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ ఇఫ్ ద స్కూటర్ కాస్ట్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మోర్ దాన్ ఏ టీవీ సెట్ దెన్ ది ప్రైజ్ ఆఫ్ ఏ టీవీ సెట్ ఈజ్ అన్నాడు ఒక స్కూటరు ఒక టీవీల ధరలు ఏడు ఇస్ట్ ఐదు నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి సో స్కూటరు టీవీల ధరలు సెవెన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి అన్నాడు టీవీ కంటే స్కూటర్ ఎనిమిది వేలు ఎక్కువ టీవీ కంటే స్కూటర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అది మనకు కాదు ఆ టూ పార్ట్స్ కు అడిచింది ఎంత ఎనిమిది వేలు ఎక్కువ అయితే టీవీ ధర ఎంత ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆ టీవీ ధర ఎంత అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ రైట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ కే ట్వంటీ థౌజండ్ రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా క్లియర్ రైట్ ఓకేనా An amount of 735 rupees was divided between A comma B and C. If each of them had received 25 rupees less, their shares would have been in the ratio 1 is to 3 is to 2. That is the money received by C was. 735 rupees in the ABC. If you have 725 rupees in the ABC, if you have 725 rupees in the ABC, 1 is to 3 is to 2. That is C was. ఏడు వందల ముప్పై ఐదు ఉంది ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు తక్కువ అంటే ఎంత తగ్గించినా ముగ్గురు విందా డెబ్బై ఐదు రూపాయలు తక్కువ ఇచ్చిన అనుకుందాం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు తీసేయండి ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఆరు వందల అరవై రూపాయలనే పంచిన అనుకుందాం ఆ ఆరు వందల అరవై రూపాయలు పంచితే వాళ్ళకి ఎంత వచ్చింది అన్నాడు రైట్ అది మనం ఎగ్జాక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ లో చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ పార్ట్స్ కు ఆరు వందల అరవై వాడు అడిగిన ఆన్సర్ ఏది సి వాట సీకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ కెంత సిక్స్ ఇంటూ వన్ టెన్ సో లెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ టూ టూ ట్వంటీ రూపీస్ అది ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు అది ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ డిక్రీజింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కానీ మన ఒరిజినల్ వాటా ఎంత సి యాక్చువల్ షేర్ సి అసలైన వాటా ఎంత అంటే టూ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఏం డౌట్ ఉందా రైట్ క్వశ్చన్ ను ఫస్ట్ డే ఇరవై ఐదు రూపాయలు తక్కువ వస్తే అంత రేషియో అన్నాడు రేషియో లోకి మార్చుతాము సో ఆ రేషియోలోకి ఎంత అమౌంట్ పంచినాడు ఆరు వందల అరవై ఆరు వందల అరవైలో రేషియోలో ఎంత వచ్చింది మనకు సీకి రెండు వందల ఇరవై కానీ ముందు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఉండింది ఇరవై తగ్గించిన తర్వాత సో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ డౌట్ ఉందా రైట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్ త్రీ జీరో ఈజ్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ఏ కామా బి అండ్ సి సచ్ దట్ If their shares be reduced by 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees respectively, the remainders shall be in the ratio 3 is to 4 is to 5. Then B's share was added. A, B, C, 
రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయలు పంచాము వారి వాటాలలో వరుసగా ఐదు పది రూపాయలు మరియు పదహైదు రూపాయలు తక్కువ వచ్చి ఉంటే శేష సంఖ్యలు ముందు క్వశ్చన్ మాదిరైనా మూడు నాలుగు ఐదు అయితే మీ వాట ఎస్ అంత రైట్ వాడు ఇచ్చింది ఎంత తక్కువ అన్నాడు ఒకరికి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత తగ్గించినాడు ముప్పై రూపాయలు తగ్గించినాడు అంటే పంచింది ఎంత రెండు వేల నాలుగు వందలలో ముప్పై పోతే రెండు వేల నాలుగు వందలు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాస్టర్ మీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అది కూడా ఏ రేషియోలో త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ టోటల్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఈ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే మనకి కావాల్సింది బి షేర్ బి షేర్ అంతా ఫోర్ పార్ట్స్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కానీ బి యాక్చువల్ షేర్ ఎంత ఎస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ రూపీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిట్ టెన్ రూపీస్ పది తగ్గింది ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఎయిట్ టెన్ రూపీస్ ఏ యాడ్ అంటే ఐదు పెంచింది సి అని అంటే ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేసింది ఓకే రైట్ సెవెన్ అర్థం కాకుంటే రైట్ అడగండి రిపీట్ చేస్తా సెవెన్ అర్థం కాలేదని పిలిచి అడగండి రిపీట్ చేస్తా క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇలా ది రేషియో బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అండ్ దేర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ది ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అన్నాడు ఎస్ ఎల్సిఎం ఎస్సిఎఫ్ లోనే చేసినాం మనం రెండు సంఖ్యల గల రెండు సంఖ్య నూట ఎనభై ఎల్సిఎం గల రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి మూడు ఇస్ట్ నాలుగు అయితే మొదటి సంఖ్య ఎంత అన్నాడు వన్ ఎయిటీ బై త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ ఎస్ఎం వస్తుంది మనకు హెచ్సిఎఫ్ వస్తుంది గుర్తుందా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ జా అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఒకటి నలభై ఐదు ఒకటి అరవై సో ఆన్సర్ ఎంత అంటే మొదటి సంఖ్య ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ అంటే సిక్స్టీ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ దగ్గర చేసినాం అది ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ దగ్గర చేసినాం రైట్ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మందికి ఏ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ చాప్టర్ లో ఫుల్ ఫాస్ట్ గా ఎఫిషియంట్ గా ఉంటారు ఆ చాప్టర్ అయిపోయినా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ముందుటి మర్చిపోతా ఉంటారు లేదని ఏదంటే ఆ ముందుటి కంప్లీట్ గా వదిలేకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తుని ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఏ ఈస్ట్ బి అని ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ హెచ్సిఎఫ్ అయితే ఏ ఈస్ట్ బి ఈక్స్ ఎక్స్ అనే ఎల్సిఎం అంటాము అని అక్కడ చెప్పింటాం క్లియర్ రైట్ అండ్ అలా ఈజ్ టు కంటైన్ కాపర్ అండ్ జింక్ ఇన్ ద రేషియో నైన్ ఇస్ట్ ఫోర్ ఒక మిశ్రమ లోహంలోని కాపర్ జింకులు తొమ్మిది ఈస్ట్ నాలుగు కాపర్ జింక్ రేషియో ఎంత అంటున్నాడు నైన్ ఇస్ట్ ఫోర్ ది జింక్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెల్టెడ్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ కాపర్ ఇది అన్నాడు ఇరవై నాలుగు కేజీల రాగికి కాపర్ తో కలపవలసిన జింక్ పరిమాణం రాగి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది నైన్ నైన్ కు ట్వంటీ ఫోర్ అంటున్నాడు అయితే జింక్ ఎంత ఉంది మనకు ఓన్లీ ఫోర్ ఆ ఫోర్ కి ఎంత నైన్ తో డైరెక్ట్ మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి మామూలుగా చేద్దాం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై నైన్ అంతే లేదా నైన్ ఫోర్ బై నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్లా రైట్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీని రైట్ స్కూల్ డేస్ లో అయిపోయింది అయితే ఏం చెప్పింటారు రివర్స్ కింద పైకి పైకి ఫోర్ బై నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్లా రాసినా ఓకే త్రీ ఎయిట్స్ త్రీ త్రీస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ టూ బై త్రీ అంటే వాల్యూ అంతా టెన్ టూ బై త్రీ కేజెస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా క్వశ్చన్ వాడు ఆ క్వశ్చన్ చూసి ఏదో అనుకుంటారు క్వశ్చన్ చదివితే ఏమైంది నైన్ కు ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఫోర్ కి ఎంత అనేది క్వశ్చన్ అడిగింది రైట్ కాదు వాడు ది జింక్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెల్టెడ్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ కాపర్ అనేసరికి మనం ఆలోచిస్తారు ఏంది ఎట్లా అనేది అంతే రైట్ ఓకేనా ఇంకోటి మన వాళ్ళు ఏదంటే ఫోర్ కు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ కు ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ కి ఎంత ఈ టైప్ లో ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఆప్షన్ ఉంటే వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టేవాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ కేజీస్ ఆఫ్ యాన్ అలాయ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ అలాయ్ బి రైట్ ఏ అనే మిశ్రమ లోహం అరవై కేజీలు ఉంది బి అనే మిశ్రమ లోహం వంద కేజీలు ఉంది ఏ అరవై కేజీల ఏ మిశ్రమ లోహాన్ని బి వంద కేజీల బి మిశ్రమ లోహంతో కలిపాను ఇఫ్ అలాయ్ ఏ హ్యాజ్ లెడ్ టిన్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ట్ టూ ఏలో ఏమేమి ఉన్నాయి లెడ్ టిన్ త్రీ ఇస్ట్ టూ రేషియోలు ఉన్నాయి బి హ్యాజ్ టిన్ అండ్ కాపర్ ఇన్ ద రేషియో టిన్ కాపర్ వన్ ఇస్ట్ ఫోర్ దెన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ టిన్ ఇన్ ద న్యూ అలాయ్ అన్నాడు రైట్ చూద్దాం అరవై కేజీలు ఉంది అరవై కేజీలలో ఏ రేషియోలో ఉంది అన్నాడు ఫస్ట్ దాంట్లో
ఐదు పన్నెండులో రెండు పన్నెండులో ఇరవై నాలుగు అట్లా డై ఎట్లా చేసుకునే అది మీ చాయిస్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది దీంట్లో టిన్ ఎంత ఉంది వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ ఉంది రెండింటిని మిక్స్ చేయమన్నాడు అంతే కలిపితే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ అదే మనకి కావాల్సింది మనకి కావాల్సింది అది ఇంకా రైట్ అర్థమైంది రెండింటి కలిపితే టిన్ ఎంత అంటున్నాడు మనం చెప్తున్నాం రెండింటిని కలిపితే టిన్ ఎంత ఉంది అన్నాడు నలభై నాలుగు కేజీలు ఉంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనేది నా క్వశ్చన్ రెండింటి కలిపితే టిన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత రైట్ రెండింటిని కలిపితే ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనేది నా క్వశ్చన్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత రెండింటి కలిపితే టోటల్ ఎంత అయింది వన్ సిక్స్టీకి హండ్రెడ్ అయితే ఫార్టీ ఫోర్కి ఎంత ఓకేనా సో అది కేసెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ గోల్డ్ ఈజ్ నైన్టీన్ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ వాటర్ అండ్ కాపర్ ఈజ్ నైన్ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ వాటర్ ఇన్ వాట్ రేషియో షుడ్ దీస్ బి మిక్స్డ్ టు గెట్ అండ్ అలాయ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ వాటర్ క్వశ్చన్ కంపేర్ చేసినంతా నీటి బరువుతో నీటి కంటే బంగారం పంతొమ్మిది రెట్ల బరువు ఎక్కువ కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ అయితే వాటిని ఏ నిష్పత్తిలో కలిపితే వచ్చే మిశ్రమ లోహం నీటికి పదహైదు రెట్లు బరువు ఉంటుంది రైట్ పంతొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ కాదు పంతొమ్మిది రెట్లు బరువు నీటి కంటే కా కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ అంటే ఏమవుతుంది అంటే వన్ అనుకుంటే నైన్ యాడ్ చేస్తే టెన్ అవుతుంది కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో నైన్ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ వాటర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ అనేది తీసేం తెలుగు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ గోల్డ్ వాటర్ కంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది నైన్టీన్ టైమ్స్ ఉంది ఆ తర్వాత కాపర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది అన్నాడు నైన్ టైమ్స్ కాపర్ నైన్ టైమ్స్ వాటర్ కంటే వాటిని మిక్స్ చేస్తే ఓవరాల్ గా వచ్చేది ఎంత ఉందన్నాడు ఇది అర్థమైందా సపరేట్ సపరేట్ ఉండి రెండింటిని కలిపినాడు పదహైదు వచ్చింది ఇంకా చెప్పచ్చు రేషియో ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ మిక్స్ రిలేషన్ చేసిన కదా ఏ అరేజెస్ లో కూడా చేసినాం నైన్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ ఈస్ట్ ఫోర్ అంటే టూ త్రీస్ టూ టూ సో త్రీ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ టూ ఓకేనా రైట్ రైట్ క్లియర్ ఒకవేళ బరువు ఎక్కువ అని తీసుకుంటే ఏమైతుంది వాళ్ళు చెప్పండి ఇప్పుడు బరువు ఎక్కువ అంటే పంతొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ అంటే ఏమైతుంది అది నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ మిక్స్ చేసేటప్పుడు పదహైదు రెట్లు అన్నాడు అంతే బట్ ఎక్కువ అనలే ట్వంటీలో ఫిఫ్టీన్ పోతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్లో టెన్ పోతే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ట్ ఫైవ్ రైట్ అది తేడా అనమాట క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేదానికి కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ వాటర్ అన్నాడు ఇక్కడేమో పదహైదు రెట్లు బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది అనలే రైట్ బరువు ఉంటుంది అన్నాడు సో ఎక్కువ అనేది తీసేయండి తెలుగులో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎక్కువ పెట్టుకునేప్పుడు ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ కంటైన్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆల్కహాల్ అండ్ రెస్ట్ వాటర్ రైట్ ఇఫ్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బి మిక్స్డ్ విత్ ఇట్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద న్యూ మిక్చర్ వుడ్ బి అన్నాడు పదహైదు లీటర్ల మిశ్రమంలో ఇరవై శాతం ఆల్కహాల్ మిగతాది నీరు ఉన్నవి రైట్ పదహైదు లీటర్లలో ఇరవై శాతం అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ మూడు లీటర్లు ఏముంది ఆల్కహాల్ అంతేనా నీరు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి రైట్ మొత్తం పదహైదు ఉంది పదహైదులో మూడు లీటర్లు పోతే మిగిలిన పన్నెండు లీటర్లు నీరే పదహైదు లీటర్ల మిశ్రమంలో ఇరవై శాతం ఆల్కహాల్ త్రీ లీటర్స్ పోయింది మిగిలిన ట్వెల్వ్ లీటర్స్ ఏముంది మనకు వాటర్ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఈఫ్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బి మిక్స్డ్ విత్ ఇంకొక మూడు లీటర్లు వాటర్ కలిపితే ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద న్యూ మిక్చర్ ఇంకొక మూడు లీటర్లు వాటర్ కలపమన్నాడు ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది మొత్తం ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ వాటర్ కానీ నీరు ఆల్కహాల్ ఎంత ఉంది త్రీ లీటర్స్ వాడు అడిగింది ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ అడిగినాడు సో త్రీ ఆల్కహాల్ ప్లస్ ముందున్న టూ వాళ్ళు ఇప్పుడు త్రీ టోటల్ ఎంత అయింది ఎయిటీన్ కు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంతేనా ఆ ఎయిటీన్ లో మనకు కావాల్సిన వాల్యూ అంతా ఓన్లీ ఆల్కహాల్ ఎంత ఉంది త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆల్కహాల్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావాలి ఓన్లీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎంత సో సారీ త్రీ లీటర్స్ లీటర్స్ కి ఎంత త్రీ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో త్రీ వన్స్ త్రీ సిక్స్ సార్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ మీన్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఓకేనా 
సో వాళ్ళు చిన్న పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం ఆల్కహాల్ మూడు లీటర్లు నీరు పన్నెండు ఉంది మూడు లీటర్లు నీళ్ళు ఎక్స్ట్రా యాక్ట్ చేయమన్నాడు మొత్తం ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ లీటర్స్ అయింది ఎయిటీన్ లో ఆల్కహాల్ త్రీ ఎంత పర్సెంటేజ్ మీన్ త్రీ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కంపేర్ చేస్తే వచ్చింది సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఓకే రైట్ క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ చదవండి ట్వంటీ లీటర్స్ ఆఫ్ ఏ మిక్చర్ కంటైన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ త్రీ ఇఫ్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ దిస్ మిక్చర్ ఇవి రీప్లేస్డ్ బై ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ది రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ టు వాటర్ ఇన్ ద న్యూ మిక్చర్ వుడ్ బి రైట్ క్వశ్చన్ ఐదు ఈస్ట్ మూడు నిష్పత్తిలో ఇరవై లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీరు కలిసి ఉన్నాయి ఐదు ఈస్ట్ మూడు నిష్పత్తిలో రైట్ ఇరవై లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీరు కలిసి ఉన్నాయి జస్ట్ నేను అడిగేదానికి చెప్పండి నా దగ్గర వంద లీటర్లు ఉన్నాయి పాలు నీరు యాభై లీటర్ల పాలు ఉన్నాయి యాభై లీటర్ల నీరు ఉన్నాయి రైట్ మిక్సింగ్ ఉంది ఒక యాభై లీటర్లు ఆ మిక్చర్ అంతా పోసినాయి ఇంకా మిగిలిన ఎన్ని ఉంటాయంటే యాభై లీటర్లు ఉన్నాయి ఈ యాభై లీటర్ల పాలన్ని నీళ్ళని రైట్ యాభై వంద లీటర్లలో మిక్చర్ ని యాభై లీటర్లు పోసేసినాయి ఇంకా యాభై లీటర్లు ఉంది ఆ యాభైలో పాలన్ని ఉంటాయి నీరు ఎన్ని ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేషియో ఏమన్నా మారిందే ముందు వన్ ఈస్ట్ వన్ ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు నేను టోటల్ మిక్చర్ ను తీయడం కానీ మిక్చర్ ని యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తున్నా కానీ ఓన్లీ వాటర్ ను ఓన్లీ పాలను అని యాడ్ చేసినా తీసేసినా రేషియో చేంజ్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమైనా ఫస్ట్ నాలుగు లీటర్లు ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ దిస్ మిక్చర్ రీప్లేస్డ్ అంటే ఫస్ట్ నాలుగు లీటర్లను తీసేసాడు రైట్ నాలుగు లీటర్లు పోతే ఎంత ఉంటుంది ఇంకా పదహారు ఇరవై లీటర్లు ఉంది నాలుగు పోతే ఎంత ఉంటుంది పదహారు ఉంది పదహారు కూడా రేషియో చేంజ్ అవుతుందా కాదా అది కేసు ఇది అర్థం అయితే చాలు ఫైవ్ ఇస్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇస్ట్ త్రీ అంటే టోటల్ ఎయిట్ కు ఎయిట్ కు సిక్స్టీన్ అన్ని ఎప్పుడు ఫైవ్ కి ఎంత టెన్ లీటర్స్ మిల్క్ ఉంది సిక్స్ లీటర్స్ వాటర్ డైరెక్ట్ రాయచ్చు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ కి సిక్స్టీన్ ఫైవ్ కి ఎంత టెన్ త్రీ కి ఎంత సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు నాలుగు లీటర్ల పాలు దానికి కలిపితే దీనికి ఏం చేసినాడు ఫోర్ లీటర్స్ ఎక్స్ట్రా పాలు కలిపినాడు ఎంత అయినాయి పాలు ఫోర్టీన్ అయినాయి నీరు ఎంత ఉన్నాయి సిక్స్ ఉంది రేషియో ఎంత టూ సెవెన్స్ టూ త్రీస్ ఎంత నిష్పత్తి అని వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ రైట్ ఎంత నిష్పత్తి అని మిక్చర్ ను మొత్తం తీసేసినప్పటికీ రేషియో మారదు అనేది మనకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈజీగా చేయొచ్చు లేదనుకుంటే దాన్ని ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ లేదా ఫైవ్ ఇస్ట్ త్రీ లో ట్వంటీ లీటర్స్ ను క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం అది ఎయిట్ కు ట్వంటీ అయితే అంత టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ సో క్వశ్చన్ మనం రైట్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాం అనేది అర్థమైంది ఫైవ్ ఇస్ట్ త్రీ లో నుండి నాలుగు లీటర్లు తీసేసినాడు ఇరవై లీటర్లలో పదహారు లీటర్ అయింది పదహారు లీటర్లు అయినప్పుడు కూడా రేషియో ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ఇస్ట్ త్రీ ఉంటుంది అనేది తెలిస్తే ఆన్సర్ ఈజీ రైట్ అప్పుడు పది పాలు ఆరు నీరు నాలుగు పాలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాడు పద్నాలుగు ఆరు సో టూ ఇస్ట్ త్రీ సార్ టూ సెవెన్ ఇస్ట్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ ఏ మిక్చర్ సార్ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ ఏ మిక్చర్ కంటైన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ట్ సెవెన్ రైట్ ఎనభై ఐదు కేజీల పాలులో పాల మిశ్రమంలో ఎనభై ఐదు కేజీల పాల మిశ్రమంలో పాలు నీరు ఇరవై ఏడు ఈస్ట్ ఏడు నిష్పత్తిలో కలవు అయితే హౌ మచ్ మోర్ వాటర్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ టు గెట్ టు గెట్ ఏ మిక్చర్ కంటైనింగ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ట్ వన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ మూడు ఈస్ట్ ఒకటి కావాలంటే ఇంకా ఆ మిశ్రమానికి ఎంత నీటిని కలపాలి కలపాల్సింది నీటిని మాత్రమే పాలు అనేది చేంజ్ కాకూడదు కానీ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది పాలను ఈక్వల్ చేయండి ఫస్ట్ ఇంటూ నైన్ చేస్తే త్రీ నైన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈస్ట్ సెవెన్ నైన్ వన్స్ నైన్ ఎస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎక్స్ట్రా నేను ఎంత కలపాలి టూ పార్ట్స్ కలపాలి వాళ్ళు టోటల్ మిక్చర్ ఎంత ఇచ్చినాడు ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఈ థర్టీ ఫోర్ కు ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడెడ్ వాటర్ కలపవలసిన నీరు ఎన్ని కలపవలసిన నీరు ఎన్ని అంటే టూ పార్ట్స్ కు రైట్ థర్టీ ఫోర్ తో డైరెక్ట్ పోకపోవచ్చు కానీ రైట్ థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీన్ ముప్పై నాలుగు బై పదిహేడు రెండు సో ఎయిటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీన్ ఎంత అంటే ఫైవ్ లేదా టూ బై థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ వన్స్ టూ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ వన్స్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ సో 
పాలు సేమ్ ఉండాలి చేసిన చేసినప్పుడు ఏమైంది మీరు వాటర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది మనకు జస్ట్ టూ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది టోటల్ మిక్చర్ ఎయిటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్కి ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే టూకి ఎంత అనేది నా క్వశ్చన్ ఓవరాల్ గా చెప్పచ్చు ప్రాక్టీస్ మీద నోట్తో చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మనం అంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ది ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హెన్స్ ది రేషియో విల్ బి టూ ఇస్ట్ వన్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆర్ అన్నాడు దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆర్ అన్నాడు రైట్ ఏ కేసు అయినా తీసుకోండి మనకు సపోజ్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ అయినా చేయండి లేదంటే రైట్ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హెన్స్ అంటే ఏమైనా ఇద్దరు పదహైదు పెరుగుతారు ఇద్దరు పదహైదు పెరుగుతారు అంతేనా కేసు సపోజ్ ముప్పై నలభై ముప్పై పది త్రీ ఇస్ట్ వన్ కరెక్టే పదహైదు యాడ్ చేస్తే నలభై ఐదు ఇరవై ఐదు రేషియో టూ ఇస్ట్ వన్ కాదు రైట్ నెక్స్ట్ నలభై ఐదు ఉంది నలభై ఐదుకి పదహైదు యాడ్ చేస్తే అరవై పదహైదుకి పదహైదు యాడ్ చేస్తే ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ముప్పై రెండులో టూ ఇస్ట్ వన్ అయింది అదే ఆన్సర్ ఎస్ త్రూ ఆప్షన్స్ చేసుకుంటాం లేదు అనుకుంటే జనరల్ ప్రొసీజర్ త్రీ ఇస్ట్ వన్ ఇది ఇద్దరు సేమ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినారు కాబట్టి ఈ రేషియోతో టూ టర్న్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ తో దీన్ని త్రీ మైనస్ వన్ టూ కాబట్టి కింద వన్ ఏ కాబట్టి ఏం మార్చాం త్రీ ఇస్ట్ వన్ అట్నే రాద్దాం టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఇస్ట్ టూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది వన్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు క్వశ్చన్ లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హెన్స్ అన్నాడు సో పదహైదు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఈ వన్ పార్ట్ కు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వన్ పార్ట్ కి ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయితే త్రీ కి ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ కి ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కమా ఫిఫ్టీన్ ఇట్లా ప్రొసీజర్ కంటే త్రూ ఆప్షన్స్ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ మన ఆప్షన్స్ ను యూజ్ చేయాలి ఐ మీన్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ను ఒక్కొక్క లాగా చేయగలుగుతాం అన్ని క్వశ్చన్ లను ఒకటే పద్ధతిలో ఫాలో అయితే ఎప్పటికీ సక్సెస్ కాలే డెఫినెట్ గా మనం క్వశ్చన్ ను బట్టి మనం చేయాల్సిన బెస్ట్ అప్రోచ్ ను ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఐ మీన్ అప్రోచ్ ను అప్రోచ్ కావాలి రైట్ సో ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ బాయ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ బాయ్స్ యావరేజ్ ఏజ్ మూడు ముగ్గురు బాలర్ సగటు వయస్సు ఇరవై ఐదు అంటే మొత్తం ఎంత ఎస్ అది కావాల్సింది మనకు సమ్ ఎంత అయితుంది మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ వారి వయసులో రేషియో ఇచ్చినాడు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు అంటే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ కు సెవెంటీ ఫైవ్ అది నువ్వు తీసుకోవాలి అయితే కనిష్ట చిన్నవాణి వయసు ఎంత త్రీకి ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ రైట్ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఎస్ ఎస్ వన్స్ మనకు అలవాటు పడినామంటే ఇంకా ఆ పెన్ను యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఐ మీన్ స్పీడ్ అందుకే కాంపిటేటివ్ ఎవరు కదా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పెన్ లేకుండా ఫస్ట్ ట్రై చేస్తాం చూసి సాల్వ్ చేయడానికి పాజిబిలిటీ లేకపోతే పెన్ యూజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో కూడా పెన్ లేకుండా మైండ్లో చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదువుతానే పెన్ మూవ్ అయిందంటే ఎగ్జామ్లో కూడా క్వశ్చన్ చదువుతానే పెన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో టైం టేక్ అండ్ టైం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే ముందు నువ్వు అలవాటు చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్కి పోకముందే ది స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ త్రీ కార్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు సిక్స్ ది రేషియో బిట్వీన్ ది టైమ్ టేకెన్ బై దెమ్ టు ట్రావెల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అన్నాడు మూడు కార్ల వేగాలు నిష్పత్తి ఐదు ఇస్ట్ నాలుగు ఇస్ట్ ఆరు అవి ఒకే దూరాన్ని ప్రయాణించే కాల పరిమితులు స్పీడ్ పెరిగితే టైమ్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టైం ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది స్పీడ్ తగ్గితే టైము అంటే స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ అంటే వాడు ఇన్వర్స్ రేషియోను కనుక్కోమని ఇన్డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఇన్వర్స్ రేషియో ఎంత ఫైవ్ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇస్ట్ సిక్స్ ఇన్వర్స్ రేషియో ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఈస్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఈస్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ గుర్తుందా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ టూ టర్మ్స్ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు సో టూ టూస్ టూ త్రీస్ టూ టూస్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ట్ టెన్ ఆప్షన్ ఓకే ఎస్ ఎల్సిఎం తీసుకొని చేస్తే బయట బై చేయాలి రైట్ ఎల్సిఎం తీసుకొని బై చేస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ కు ఎల్సిఎం ఎంత అంటే మనకు సిక్స్టీ బై చేస్తే ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ బై సిక్స్ అట్లా చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ రైట్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఈజ్ ఎయిటీ ఇస్ట్ ఫైవ
మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు మనకు నాలుగు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఓకే రైట్ అండ్ డౌట్ ఉందా రైట్ డైరెక్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగింది నెక్స్ట్ ది సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో వన్ బై టూ ఈస్ట్ వన్ బై త్రీ ఈస్ట్ వన్ బై ఫోర్ అండ్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ ఈజ్ వన్ జీరో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ది లెంత్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఏజ్ అన్నాడు ఒక త్రిభుజంలోని భుజాల నిష్పత్తి ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై మూడు ఒకటి బై నాలుగు దాని చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత అంటే అర్థం ఏమని సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ మూడు యాడ్ చేస్తే చుట్టూ కొలుసాడు ఇది 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 మూడు కలిపితే ఎంత అన్నాడు వన్ నాట్ ఫోర్ అయితే గరిష్ట భుజం పొడవు ఎంత ఫస్ట్ దీన్ని నార్మల్ గా మార్చండి వన్ బై టూ ఈస్ట్ వన్ బై త్రీ ఈస్ట్ వన్ బై ఫోర్ దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం ఇంటూ ట్వెల్వ్ రైట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అది సిక్స్ ఈస్ట్ ఫోర్ ఈస్ట్ త్రీ సో ఈ ఆరు నాలుగు ప్లస్ మూడు ఈ పదమూడు పార్ట్స్ కి ఎంత ఇచ్చినాడు వన్ జీరో ఫోర్ అన్నాడు చుట్టుకొలత మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ పెరీమీటర్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ అయితే మనకి లాంగెస్ట్ ఎంత సిక్స్ పార్ట్స్ పెద్దది లాంగెస్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ కు సో థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది రేషియో ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ఈజ్ త్రీ ఈస్ట్ టూ ఒక పాఠశాలలో బాల బాలికల యొక్క నిష్పత్తి మూడు ఈస్ట్ రెండు మూడు ఈస్ట్ రెండు అయితే ఇఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ స్కాలర్షిప్ హోల్డర్స్ ఇరవై బాలులలో ఇరవై శాతము బాలికలలో ఇరవై ఐదు శాతము స్కాలర్షిప్ హోల్డర్స్ అయితే స్కాలర్షిప్ లేని విద్యార్థుల శాతం ఎంత సో చూద్దాం బాలులలో ఇరవై పర్సెంటేజ్ బాలికలలో ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ అన్నాడు డైరెక్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే డెసిమల్స్ వస్తాయి మనం ఈజీగా ఉండడానికి ఒక పని చేద్దాం బాయ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ టూ హండ్రెడ్ ఉండాలని అనుకున్నాం మూడు వందల ఇరవై పర్సెంట్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకుందాం అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మీన్ ట్వంటీ రైట్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే సిక్స్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ దోసా ఫిఫ్టీ బాయ్స్ లో స్కాలర్షిప్ వచ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది అరవై మంది గర్ల్స్ లో స్కాలర్షిప్ వచ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది యాభై మంది క్వశ్చన్ లో అడిగింది వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డస్ నాట్ గెట్ స్కాలర్షిప్ స్కాలర్షిప్ రాని విద్యార్థులు టోటల్ ఐదు వందల మంది ఉన్నారా బాయ్స్ గర్ల్స్ సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళు అరవై ప్లస్ యాభై నూట పది మంది నూట పది మందికి వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ సో టూ సు టూ ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ మందికి వచ్చింది నాట్ స్కాలర్షిప్ హోల్డర్స్ స్కాలర్షిప్ పొందని విద్యార్థులు ఎంతమంది ఇంకా పొందని వారు మొత్తం వందలో ఇరవై రెండు మందికి వచ్చింది అంటే మిగిలింది సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ కు రాలేదు అర్థమైన కేస్ టోటల్ త్రీ టూ అనుకుంటే రైట్ నో ప్రాబ్లం జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని వస్తాయి వాల్యూస్ వస్తాయి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఆ వాల్యూస్ కూడా లేకుండా మనం ఏం చేస్తున్నా త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అని ఈజీగా తీసుకున్నా త్రీ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ బాయ్స్ లో అరవై మందికి గర్ల్స్ లో యాభై మందికి మొత్తం నూట పది మందికి వచ్చింది మొత్తం ఎంత మంది ఉన్నారు ఐదు వందల మందికి వంద పర్సెంట్ అయితే నూట పదికి ఇరవై రెండు పర్సెంట్ మందికి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది రాని వాళ్ళు ఎంత మంది రిమైనింగ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రాని వారు క్వశ్చన్ అడిగింది పొందని స్కాలర్షిప్ లేని విద్యార్థుల సంఖ్య రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇన్ ఏ స్కూల్ రైట్ ఇన్ ఏ స్కూల్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ నెంబర్ యాజ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వాట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఇన్ దట్ స్కూల్ ఒక స్కూల్ లో బాయ్స్ లో పది శాతం టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ నెంబర్ యాజ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ గర్ల్స్ బాలికలలో ఒకటి బై నాలుగో వంతుకు సమానం ఇది ఇచ్చింది వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఏమని రాయచ్చు మనం టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ జి ఓకే రైట్ సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ టూ సు టూ ఫైవ్ రైట్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు టూ ఎస్ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ ఇస్ టు సో ఇక్కడ మనం ఏం టైం తీసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ కంటైనర్స్ హ్యావ్ దేర్ వాల్యూమ
వాటి నిండుగా పాల నీటి మిశ్రమం ఉన్నది రైట్ ది ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ది మిక్చర్స్ కంటైన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంట ఒక దాంట్లో ఫోర్ ఇస్టు వన్ ఉంది అంటున్నాడు ఇంకొక దాంట్లో త్రీ ఇస్టు వన్ ఉంది అంటున్నాడు ఇంకొక దాంట్లో ఫైవ్ ఇస్టు టూ రేషియోలో ఐదు ఇస్టు రెండు ఇస్టు పత్తిలో కలవు మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ మిక్చర్స్ ఆర్ పోర్డ్ ఇన్ టు ఏ ఫోర్త్ కంటైనర్ వీటన్నిటినీ తీసుకుని ఒక పెద్ద డబ్బాలో పోస్తే ది రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ కంటైనర్ రైట్ ఆ ఫోర్త్ కంటైనర్ లో రైట్ నాలుగవ డబ్బాలో పాలు నీరు మిశ్రమం ఎంత ఒకవేళ ఈ పైన త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ లేదనుకోండి అన్ని ఈక్వల్ అనుకుంటే రైట్ సారీ పైన త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ అనేది లేదనుకోండి త్రీ ఇస్టు వన్ రైట్ లేదనుకుంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పాలు ఎన్ని ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ పాలు ఎన్ని త్రీ బై ఫోర్ ఇక్కడ పాలు ఎన్ని ఫైవ్ బై సెవెన్ యాడ్ చేసి చేసేసింది కానీ అది కూడా కాదు ఇక్కడ త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ లో అంటే సింపుల్ చూద్దాం దీన్ని మూడు గ్లాసులు పోస్తున్నాను దీంట్లో రెండో దాన్ని ఎన్ని గ్లాసులు నాలుగు గ్లాసులు పోస్తున్నా దీన్ని నేను ఐదు గ్లాసులు పోస్తున్నా అప్పుడు ఆ మిక్చర్ లో రేషియో ఎంత ముందు కేసు అయితే ఇది ఒక గ్లాస్ ఇది ఒక గ్లాస్ ఇది ఒక గ్లాసే మూడు ఈక్వల్ గా పోసినప్పుడు ఈజీ మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పోసినప్పుడు ఎట్లా అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసింది కట్ చేద్దాం క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఫస్ట్ ఎట్లా చేసింది దీంట్లో ఉండి సమ్ త్రీ పార్ట్ దీంట్లో ఉండి టూ పార్ట్ సార్ దీంట్లో ఉండి ఫోర్ పార్ట్ దీంట్లో ఉండి ఫైవ్ పార్ట్ రైట్ ఈక్వల్ అని అనండి ఒకటి రైట్ ఇది ఈక్వల్ బేస్డ్ అని అట్లా చేద్దాం ఫస్ట్ అన్నిట్లో ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అనుకోని ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండి మూడు సెకండ్ దాంట్లో ఉండి నాలుగు థర్డ్ దాంట్లో ఉండి ఐదు వేద్దాం సో రేషియోస్ రాసన ఫోర్ ఇస్టు వన్ త్రీ ఇస్టు వన్ ఫైవ్ ఇస్టు టూ ఇది వాడిచ్చింది ఇక్కడ టోటల్ ఫైవ్ అయింది ఇక్కడ టోటల్ ఫోర్ ఇక్కడ టోటల్ సెవెన్ రైట్ సో మూడు ఈక్వల్ కాదు మూడు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ కు ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్స్ వన్ ఫార్టీ సో ఎల్సిఎం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది వన్ ఫార్టీ కావాలంటే జస్ట్ ఇంటు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్స్ వన్ వన్ టూ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ కావాలంటే ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ కావాలంటే ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈస్ట్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది నూట నలభై నూట నలభై నూట నలభై అన్ని ఈక్వల్ దీంట్లో పాలు వన్ టువల్ నీరన్ని ట్వంటీ ఎయిట్ దీంట్లో పాలు వన్ నాట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఈజీగా చెప్పచ్చు ఆ వన్ ఫార్టీ అనేది ఏంది మనం తీసుకునింది ఎల్సిఎం వన్ ఫార్టీ తీసుకుని దానికి ఈక్వేట్ చేసినాం ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడింటిని ఏ రేషియోలో కలపడింది నేను త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ రేషియోలో ఫస్ట్ మిల్క్ తీసుకుంటా తర్వాత వాటర్ తీసుకున్నాం మిల్క్ కలుపుదాం నూట పన్నెండు ఉన్నాయి దాన్ని ఎన్ని భాగాలు కలపాలి సో త్రీ ఇంటు వన్ టూ వల్ అక్కడికి అయిపోలే మిల్క్ ప్లస్ నెక్స్ట్ రెండోది నాలుగు భాగాలు ఫోర్ ఇంటు ఎన్ని ఉన్నాయి మిల్క్ వన్ జీరో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటు హండ్రెడ్ అది మిల్క్ వాటర్ కంటెంట్ కొద్దాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటు త్రీ త్రీ ఇంటు ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెకండ్ దాంట్లో ఫోర్ ఇంటు థర్టీ ఫైవ్ థర్డ్ దాంట్లో ఫైవ్ ఇంటు ఫార్టీ సో క్యాల్కులేట్ చేయండి వన్ ట్వెల్వ్ త్రీస్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీస్ ఎయిటీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ వన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రైట్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్తో చేస్తున్న ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్స్ ఎయిట్ సెవెన్స్ ఎయిట్ ఫైవ్స్ ఎయిట్ త్రీస్ సో రేషియో ఎంత దీనికి ఇదే ఈజీ వే ఇంకా వేరే మెథడ్ కంటే అన్నిటికంటే ఇదే ఈజీయెస్ట్ వే దీన్నే కష్టం అనుకుంటే ఇంకా వేరే మెథడ్స్ లో ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ మిల్క్ ఎంత ఉంది చెప్పండి మిల్క్ ఫోర్ ఇస్టు వన్ లో మిల్క్ ఎంత ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటు టోటల్ ప్రపోషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్లు ఎంత త్రీ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వ
ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ రేషియో చూద్దాం టోటల్ అంతా త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఒక త్రీ బై ఫోర్ సెకండ్ దాంట్లో ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ థర్డ్ దాన్ని ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ కలపాలి ఫస్ట్ దాంట్లో పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది పాలు ప్లస్ సెకండ్ దాంట్లో పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ బై ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ కానీ సెకండ్ దాంట్లో మనం కలపాల్సింది ఎంత ప్లస్ థర్డ్ దాంట్లో ఫ్రాక్షన్ ఎంత అంటే పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఈస్ట్ నెక్స్ట్ ఇవి పాలు నీరు కొద్దాం అట్లే ఫస్ట్ దాంట్లో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంత ప్రపోర్షన్ కలపాల్సింది త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లస్ సెకండ్ దాంట్లో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ బై ఫోర్ సెకండ్ దాంట్లో కలపాల్సిన రేషియో ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ రైట్ థర్డ్ దాంట్లో నీరు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ బై సెవెన్ ఇంటూ థర్డ్ దాని ప్రపోర్షన్ ఎంత అంటే ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఇది ఈజీగా ఉందా అది ఈజీగా ఉందా మీ ఛాయిస్ ఇది ఒకటే స్టెప్ రైట్ అది రైట్ ఎల్సీఎం అనుకొని ఇయడం రైట్ కాకపోతే ఇక్కడ రాసుకునేదానికి ప్రతిసారి పైకి 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 చూడాలి అక్కడ అవసరం ఉండదు అంతే తేడా ఎందుకంటే అక్కడ టోటల్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనకు సమ్ ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రతి స్టెప్ కు ఆలోచించాలి అందుకే ఈ స్టెప్ చెప్పకుండా ముందు అది చెప్పినాం ఇది సింగిల్ స్టెప్ ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఎయిట్ ఇదే రాయడం ఈజీ సమ్ టైం చేస్తాం క్యాల్కులేషన్ కు అది క్యాల్కులేషన్ స్టార్టింగ్ కొంచెం ఈజీ లేట్ అయినా కూడా మొత్తానికి ఈజీగా చేయొచ్చు రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ వేరీస్ ఇన్వర్స్లీ యాజ్ స్క్వైర్ ఆఫ్ వై మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ఎక్స్ యొక్క వర్గానికి సారీ వై యొక్క వర్గానికి విలోమ నిష్పత్తి ఎక్స్ చెల్లిస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వై స్క్వైర్ అది పడిచింది రైట్ ఐ మీన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారా బాయిల్స్ లా ఫిజిక్స్ లో ప్రెజర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాళ్ళు ప్రెజర్ పెరిగితే వాళ్ళని తగ్గుతుంది పి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై అయితే పివి ఈజ్ ఏం చెప్తారు కాన్స్టెంట్ కే అని చెప్తాం చూడండి ఆ కేస్ ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం రైట్ వాటి రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చినా కూడా మనకు రైట్ ఓకే పి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి అంటే ఏం చెప్తాం మనం పివి ఈక్వల్ టు కే కాన్స్టెంట్ అని బాయిల్స్ లో ఎట్లా రాసామో ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై స్క్వేర్ దీన్ని ఎక్స్ ఇన్ టు వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే అనుకుందాం ఈజీ అయిపోతుంది ఎక్స్ ఒకటి అయినప్పుడు వై రెండు అయితే ఎక్స్ సారీ గివెన్ దట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు కే అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ ఇంటూ టూ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు కే అంటే కే వాల్యూ అంతా ఫోర్ మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం అయినప్పుడు ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వై ఆర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయినప్పుడు ఎక్స్ విలో ఎంత అన్నాడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వాల్యూ ఎంత ఫోర్ సో ఎక్స్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ నైన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై అది అర్థమైందా ఐ మీన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అనేది అర్థం అంటే ఎనఫ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ నేను డౌట్ లేదు కదా రైట్ ఫస్ట్ కే వాల్యూ కనుక్కునే ఈ ఈక్వేషన్ అండి ఆ కే తర్వాత మళ్ళీ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్ కనుక్కుంటాం రైట్ ఇఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై దెన్ ఎక్స్ ఈస్ టు వై అన్నాడు ఓవరాల్ గా చెప్పొచ్చు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై రేషియో ఎంత టెన్ వన్స్ టెన్ టూస్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై వన్ వన్ టూ ఈస్ట్ వన్ ఎక్స్ ఈస్ట్ వై టూ ఈస్ట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మళ్ళీ బై హండ్రెడ్ అవతల అవుతారు రెండు పక్కల రాసి రెండు పక్కల క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో రాయాల్సిన అవసరం ఉంది ది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆఫ్ ఎ సర్టెన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈజ్ పార్ట్లీ ఫిక్స్డ్ అండ్ పార్ట్లీ వేరీస్ యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్డ్ రైట్ సింపుల్ ఒక వ్యవస్థలోని కరెంటు బిల్లులో కొంత భాగము స్థిర ఛార్జీ ఉండగా కొంత భాగము వాడిన కరెంటు యొక్క యూనిట్లపై ఆధారపడి మార్పు చెందుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడినా హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యూనిట్ కు టూ రూపీస్
ఫైవ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ ది బిల్ ఈజ్ సో ఎప్పుడో ఒక నెలలో ఐదు వందల యూనిట్లు వాడితే పద్దెనిమిది వందల బిల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇన్ అనదర్ మంత్ సిక్స్ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఆర్ కన్జ్యూమ్ నెక్స్ట్ నెలలో ఆరు వందల యూనిట్లు వాడితే బిల్ ఎంత వచ్చింది అన్నాడు రెండు వేల నలభై రూపాయల బిల్ వచ్చింది అయితే ఈ నెక్స్ట్ అనదర్ మంత్ ఐదు వందల యూనిట్లు వాడితే బిల్ ఎంత వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఐదు వందల యూనిట్లు వాడితే ది బిల్ ఫర్ దట్ మంత్ వుడ్ బి అన్నాడు సింపుల్ రైట్ చూద్దాం ఈ విధంగా చూద్దాం ఐదు వందల నలభై నుండి ఆరు వందల ఇరవైకి ఎన్ని యూనిట్లు పెరిగింది ఎనభై యూనిట్లు ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎనభై యూనిట్లు ఎనభై యూనిట్లకు ఎంత కాస్ట్ పెరిగింది టూ ఫార్టీ ఒక యూనిట్ కి ఎంత ఒక యూనిట్ కి ఎంత మూడు రూపాయలు క్లియరా ఎనభై యూనిట్లకు సో ఆ నెలలో ఎన్ని యూనిట్లు కాలేదన్నాడు మనకు అడిగింది ఐదు వందల యూనిట్లు కాలేదన్నాడు ఐదు వందల యూనిట్లకు ఎంత అవుతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏంది అది యూనిట్ ఛార్జ్ కానీ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ లేదే మనకు ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ వస్తే తెలుగుతాం రైట్ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఫైవ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఉన్నాడు ఫైవ్ ఫార్టీ యూనిట్కు త్రీ రూపీస్ రైట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ అవుతుంది కానీ బిల్ ఎంత వచ్చింది ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఆ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎంత ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎంత అంటే పద్దెనిమిది వందలు వచ్చింది కానీ పదహారు వందల ఇరవై యూనిట్ ప్రకారం రావాలి ఎక్స్ట్రా నూట ఎనభై ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ సో ఇప్పుడు నాకు ఐదు వందల యూనిట్లకు మంత్ రైట్ ఎంత అంటే పదహైదు వందలు వచ్చింది ప్లస్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ నూట ఎనభై టోటల్ ఎంత వస్తుంది బిల్లు పదహారు ఎనభై సిక్స్టీన్ ఎయిటీ రూపీస్ రైట్ మీన్ పార్టీషన్ చేసి చేస్తాను రైట్ దానికోసం నేను ఏదంటే ఏం చేయలే ఐదు వందల యూనిట్లు కాలింది పద్దెనిమిది వందల బిల్లు వచ్చింది ఆరు వందల యూనిట్లు కాలినప్పుడు రెండు వేల నలభై వచ్చింది ఎనభై యూనిట్లు ఎక్స్ట్రా ఉంది రెండు వందల నలభై ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అంటే యూనిట్కి ఎంత మూడు రూపాయలు సో పర్ యూనిట్కి మూడు రూపాయలు అయితే ఐదు వందల యూనిట్లకు పదహైదు వందలు అవుతుంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఉందని క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేసినాడు అది ఎంత అంటే పద్దెనిమిది వందలు ఐదు వందల నలభై యూనిట్లకు యూనిట్ ప్రకారం తీసుకుంటే పదహారు వందల ఇరవైయే కావాలి కానీ ఎంత వచ్చింది మనకు పద్దెనిమిది వందలు ఎక్స్ట్రా ఎంత ఆ నూట ఎనభైయే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ నేను ఇదే కాదు ఇది తీసుకునే సేమ్ వస్తుంది ఆరు వందల ఇరవై ఇంటూ మూడు తీసుకునే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ బిల్లు కావాలి ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది మనకు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది కేస్ ఓకేనా డౌట్ ఉంది ఏమైనా ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ నూట ఎనభై ప్లస్ పదహైదు వందల యూనిట్ ఛార్జ్ టోటల్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ రూపీస్ ది రేషియో ఆఫ్ ద టూ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ట్ ఫోర్ ఏ బిల ఆదాయాల నిష్పత్తి ఇన్కమ్స్ రేషియో వచ్చేసి ఐదు ఇస్ట్ నాలుగు అంటున్నాడు అండ్ ది రేషియో ఆఫ్ దియర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఈజ్ త్రీ ఇస్ట్ టూ వారి ఖర్చుల నిష్పత్తి ఎంత మూడు ఇస్ట్ రెండు ఇఫ్ ఈచ్ సేవ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక్కొక్కరు పదహారు వందల రూపాయలు పొదుపు చేస్తే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఏ పొదుపు ఎంత ఇద్దరు ఈక్వల్ అమౌంట్ పొదుపు సేవ్ చేస్తారా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ పొదుపు అంటే ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐదులో మూడు పోతే రెండు నాలుగులో రెండు పోతే ఇద్దరిది ఈక్వల్ అయినా అంటే ఈ టూ పార్ట్స్ కింద ఇచ్చిన వాడు పదహారు వందలు అయితే మనకి కావాల్సింది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఏ ఆదాయం ఎంత ఎస్ ఏ ఇన్కమ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కు ఎస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంతా ఫోర్ థౌజండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఇవి ఈక్వల్ లేకపోతే ఈక్వల్ చేయాలి ఎట్లా చేస్తాం టూ టర్మ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది చూడండి కింద డిఫరెన్స్ తో పైదాన్ని పైన డిఫరెన్స్ తో కింద మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయడం లేదు క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా సింపుల్ ఓకే రైట్ జింక్ కాపర్ జింక్ అండ్ కాపర్ ఆర్ మెల్టెడ్ టుగెదర్ ఇన్ ద రేషియో నైన్ ఈస్ట్ లెవెన్ జింక్ కాపర్ లను తొమ్మిది ఈస్ట్ పదకొండు నిష్పత్తిలో కరిగించారు వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ మెల్టెడ్ మిక్చర్ ఇఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీస్ ఆఫ్ జింక్ హ్యాస్ బీన్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఇట్ కరిగించిన మిశ్రమ లోహంలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కేజీల జింక్ వాడినట్లయితే మిశ్రమ బరువు ఎంత జింక్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఆ నైన్ కి ఎంత అన్నాడు వాడు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వాడినామన్నాడు మొత్తం మిశ్రమం ఎంత ఉంది ఆ ట్వంటీకి ఎంత అనేది క్వశ్చన్ మిక్చర్ కరిగించినప్పుడు సో నైన్ ఇంటూ నైన్ త్రీస్ నైన్ టూస్ ఒక డెస్మలు
The compounded ratio of compounded ratio Bahula Nishpati and a product of first terms to product of second terms and 2 into 6 into 11 is 3 into 11 into 2. Right, 11 11 cancel 3 2 to 6 cancel ratio and the 2 is right, compound ratio Bahula Nishpati leather Sankirna Nishpati. Yeah, I know what Bahula Nishpati leather Sankirna Nishpati 2 is 1. Right. 0 0.4 of a number mean 0 0.4x of a number. Okay, Sankelo Sunna point Nalgu one two x lo Sunna point Nalgu one two is equal to 0 0.06 of that another number 0 0.06 of another number. So Maroka Saniki Sunna point Sunna one two summon Rondo Sankel Nishpati x by y is equal to 10th 0 0.06 by 0 0.4 decimals lekunda epandi. 6 by 40. Uh, 3 is to 20. Yes. 6 by 40. Pine at 2 decimals. Kinoka decimal. Kinoka strix. 2 3 is to 2 20. So 3 by 20 means 3 is to 20. Exactly. Right. Arundu Sankalan Ishpati. 3 is to 20. And out in the right. Next question. The least whole number which when subtracted from both terms of the ratio gives a ratio less than 16 is to 21 and 6 is to 7 is patilo, Rundu padala nunchi, 6 is to 7 is to 8 by a ratsa, Rundu padala nunchi, ye canista purna sankin, thesi veste, vachenish patti, padaharu by irrevocati, kante, takuatun, 16 by 21 kante, taku gavali, right, dini kante, taku gavali, and not ante, right, first dini one and 21 leg mardo, 6 by 7 no? into 3 by 3 rasemata value. 18 by 18 lo 2 this end. Ali Ameta 16 by 21 and only equal. Kani Maradi in the Taku Ravale and 2 Gado. 3 this is Ameta 18 lo 3 subtract this 15 by 21. Right. Sorry. Subtracted from both terms. Exactly. Sorry. One minute. Subtracted from right. both terms and not Kremsha. Right. So the least whole number which when subtracted from both terms of the ratio 6 by 7 gives a ratio less than 16 is to 21. R is to 7 nishpati lo ni rondu padala nunchi. 6 by 7 and asana. Right. Ye kanishta purna sankhya nunti isi veste vachya nishpati. Pada haru is to iravaya kati kante takku ho thundi. 16 is to 21 means 16 by 21 kante takku ho. Right. Dini hook some. Decimals like Marudam is easy. 16 by 21 Yaman Racho 0. Point, right 6, 21 to 160 Ethadi 21 7 so 147. So 130 also 21 6 126 40 and 1. I mean approximately 0. 0.761 Ethadi. First option is Kuna minus 2 minus 2. 6 minus 2 and 4 by 5 and value 0. 0.8. In the call answer. Okay, na? 3 this kuna. 6 minus 3 by 7 minus 3. 3 by 3 by 4 and the value and 0 0.75 than a cante. Takwe. Meta de rundu din cante. Chinai gado. The guardian the canista sanke. So answer 3. Arthamina. Right, where option ledu. Definite gamana. Right, you just chess. Definite gamana. You just see. Charles in there. Okay. Next question da. Right. Okay na. Next. A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7 is to 2 and 7 is to 11 respectively. 7 is to 2, 7 is to 10 kundu samana ispathu lo lo pangaramu copper lo no kalisi na. A, B ane misramu lo halu unna ye. If equal quantities of alloy are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C and not. Samana parimanam lo vitini tis koni karagin sa 7 plus 2 yes, 9 undi total ikadamo 18 undi. Rundi equal gal. Equal challenge and yes, and then into 2 yes, and 14 is to 4 aita. The ikadamo same 7 is 11. Total equal and I run it in this koni mix same and not. Chase number 14 plus 7, 21 ikada 15. 
three sevens, three five so. So final ratio seven is to seven is to five. Right? Then normal ga each step and right so. Suppose first dant lo gold lethu nde seven by nine. And the plus second dant lethu nde gold seven by eighteen. Is to first dant lo copper lethu nde two by nine. Plus 11 by it load age. Answer M. LCMD 7 to 14 plus 27, 21. Right, 2 to 4 plus 11, 15. Atlay is now. Yes. Atlay is it line is coach. Okay, na? then next question. Clear? Which of the following ratios is, ratio is greatest? In the what lay the Peddadi and Nadu. I tell you, answer. Difference is the same as the decimal slash. And it is two digit. 7 by 15 into 2 yes. 7 by 15 into 2 by 2 yes. 14 by 30. It is the same difference. It is the same as 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 the Difference is the same Difference is the same as the Numerator is a kunt a depe. Little numerator equated twenty one by twenty nine. So, Manaka de Pedal and Jutta. Clear? Right. And out in the right. Next question though. A certain amount was divided between A and B in the ratio four is to three. If B's share was four thousand eight hundred, total amount was. Nalgo is to Mudus Nishpatula, Kontasamoni, A Bila Pantaga, B Watan Alivella and on the Laita Motamenta, B Muduk Nalivella and on the Lu Motamenta, four plus three seven canta. So three sixteen su zero zero, sixteen seven su one one two zero zero. Basic distribution question. End out loud. Next. A yeah, sum of fifty three rupees is divided among A comma B comma C in such a way that a gets 7 rupees more than what B gets and B gets 8 rupees more than what C gets. The ratio of their, share, their shares is B kante A ko 7 rupees lekkuwa C kante 8 rupees B ke ekkuwa gao vachche tattu yavai 3 rupees motta anni A B C lakku pancharu ayitthu vari vatala nishpatthi. Ok, clear. Yavai 3 anayadhi prime number. And the total ratio lakku 53 gao vali. Add yes. Padaharu, Tumidi, Ravaidu, Nalavai Mudu, Irgadu, Iravaidu, Pajavi, right, okay, Itadi, Ikaruda, Imudit Loda Itadi, Ironit Lata, Ikaruda Itadi, Kata question if you do. Right, Yaki, B canti edekundali, B camo, C canti nirupalo, B ki C canti nirupal ekundi, Viniki erupal ekundi, so is the answer. Ikarakole, Padahai the difference undi, Ikada, difference, only option B. Then Kosoni Anta Chela, Narnal Chess C ki x, B ki x plus 8, C ki A ki B ni kandhi A de kuwa, and x plus 8 plus 7, and x plus, right, either ask kundha 3x plus 23 is equal to 10, that is equal to 53, 3x is equal to 30, x is equal to 10, right, substitute yasu 25, 18, 10 also, okay na? What is the ratio whose terms differ by 40, and the measure of which is 2 by 7. 2 by 7 ku samana parimananga untu dani lone padala bedam nalavai unde nishpati. Padala nalavai aniti kundi. Padala nalavai achisar. Ironiti kundi. Ironiti kundi. Ikal ledu. Ikada ledu. Ironiga ironit ledu. Kana ratio and the galanado. 2 by 7. Ida ita 7 2 ja 7 8 ja. And idi 8 2 si 8 7. Edi ikal etan the 2 by 7 I think equal. So, this is the answer. Ratio 2 by 7 Okay, doubt even on Okay. This is the ratio 1 by 2. 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 1 
సో ఆ వీడియో పార్ట్ టూ ఉంటుంది అక్కడ అది దీని కిందనే పెడతాను అది కూడా చూసుకోండి ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయిపోతాయి లేదనుకుంటే న్యూ ఆర్ఎస్ఆర్ ఆల్ ఎడిషన్ కానీ లేదా అదర్ బుక్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ ఓకే థ్యాంక్